Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein. Und wir sind heute hier in einem... ...in einem Raum, der noch hier beim... ...beim Falkennest ist. Zimmer 1 vom Kebo 86. Und der hat mit mir am Dienstag, also gestern, für mich heute jetzt am Tag der Aufnahme. Oh Gott, das ruckelt noch, weil hier alles auf, sich aufbaut. Moinsen, moin, ja, ich weiß, er war hier, ja. Ihr braucht doch nicht. Ja, jetzt habt ihr aber. Was? Ich kann dir leider kein Autogramm besorgen. Nee, tut mir leid. Nee, nee. Da braucht ihr auch gar nicht auf den Tisch. Ach, was? Ach, ihr macht Blumentopf werfen. Aber lasst die Töpfe heile, Freunde. Äh, darf ich mal? Danke. Ja, der war wie gesagt am Dienstag mit mir hier beim Livestream und hat mit mir eine interessante Sache gemacht. Und zwar. Ah, für all jene, die nicht beim Livestream dabei waren, würde ich jetzt was Neues zeigen. Na komm, ich zeig's euch. Sind wir mal nicht so. Sind wir ja nicht so. Ja, ich könnte jetzt schon zu viel verraten. Lalalala. Das guck ich auf den Boden. Halt. Ihr habt gedacht, ihr könnt oben in der Karte was sehen, was? <lacht> Falsch gedacht. So, ähm, genau. Ähm, es geht um dieses wunderschöne Prachtstück, was hier steht. Und ich werde es euch jetzt zeigen. Dip, dip, dip. Ja, man sieht nicht viel, ne? Aber das, was ihr seht, ist schon mal nicht schlecht, oder? Jetzt mache ich auch mal die Karte wieder normal. So, einmal geht doch. Wupp. Bapp. Der... Kivo und ich haben das äh, Schiff äußerlich so gut wie fertiggestellt. Es sind noch ein paar kleine Details, die fehlen, aber wir haben schon so gut wie fertig. Unten zum Beispiel fehlen noch die Scheiben und so eine Sachen. Und ich zeige es euch einfach mal. So, hier natürlich die Kanonen. Ähm, ja, da muss ich natürlich noch viel, viel, viel dran machen. Aber gehen wir mal davon aus, dass hier wäre, das weiße Bett wäre jetzt so eine Feuerkugel. Dann könnte ich mich hier hinstellen und sagen, Feuer! Und dann würde die Kugel rausgeschmissen werden. Also sie würde dann in diesem Fall da entgegenschießen, die Feuerkugel. So ist der Plan. <lacht> Denn dieses Schiff soll ähm, Falkenstein schützen und auch ähm, nach Möglichkeiten äh, das ganze Dreielbenland auf großen, also auf dem großen weiten Meer. Ähm, ja, die, äh, die, die ähm, Taklage, das war so ein kleines Problem. Aber ich denke, es hat ganz gut, ähm, also es hat sich noch ganz gut gemacht. Es ist nicht perfekt, das ist mir klar. Aber ähm, ich denke, für unsere Zwecke, beziehungsweise meine Zwecke, ist das äh, vollkommen ausreichend. Also natürlich dann hier links und rechts mit Taklagen an jedem Mast. Hier nochmal, das Weiße sollen immer äh, Seile darstellen, die Seilerei. Also Seile, wie nennt man das? Seilerei? Seilerage? Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Na, die Seile halt. Zack, zack, die gehen immer bis kurz da oben hoch. Ähm, hier haben wir so eine kleine Ladeluke. Da kann man dann bei Bedarf zack Sachen runterbringen. Wir müssen aber nochmal gucken, wie wir hier einen, ähm, einen kleinen Verladekran irgendwie dran kriegen. Beziehungsweise wo. Hier geht's ja nicht. Hier ist ja das Segel. Das wird ja dann hier so gespannt. Ähm. Ja. Vielleicht mal baue ich auch einen kleinen separaten Kran hier so hin, der hier so ein bisschen rüberragt und dann darunter. Ja, natürlich ähm, geht das bis nach ganz unten in den Laderaum, weil hier die untere Etage, da ist ja, ähm, ja, das ist, äh, wie nennt man das so schön, ähm, Besatzungsquartiere. Hier dann auch nochmal mit ein bisschen Takelage. Hier vorne auch, da vorne ist immer dann so ein Holzgestell, wo das alles verbunden ist dran. Ähm... Ja, von hier sieht es dann so aus. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht perfekt, aber mein Gott. Ja, die Kanonen hier überall mit äh, Rädern auch. Und hier. <lacht> Sorry, aber das wurde beim Stream gestern echt lange, also am Dienstag. So, hier ne, kann jeder natürlich be benutzt werden, falls es so sein soll. Ähm, hier natürlich für die Besetzung Oberlicht. Da könnte theoretisch auch noch ein Rettungsboot drauf. Mal gucken. 
Ich wollte gerade sagen, was ist denn da? Weil da schwimmt ein Tintenfisch. Dann geht's hier natürlich hoch. Zack, zack. Hier hat er nochmal der Captain. Kann er sagen, hallo mal in die Geschütze und Feuer. Und hier ist natürlich auch ein Lenkrad, also ein Steuerrad. Was ich vielleicht nochmal versetzen muss, nach hinten weiter, ne? Muss ich mal gucken, weil ich möchte es eigentlich schon gerne so haben, dass es direkt über den, den Steuerrad, also den, den Steuermasten ist. Ja, hier auch dann das, äh, das, wie nennt man das, Lenkruder oder Lenksegel. <lacht> was dann auch gespannt wird. Da fehlen natürlich jetzt die Seile, ne? Naja, egal. Ähm, hier kann natürlich dann auch noch jeder mal so stehen, quasi hier so ein... Ich weiß gar nicht, Backboard ist links, ne? Backboard und Steuerbord, glaube ich. Der Typ hier, der, der Offizier am, am Backboard, kann dann hier gucken und sagen, ey, da ist ein Wal oder, oder was weiß ich, ne? Ein Fisch. Der auf äh, Steuerbord auch. So, dann gehen wir natürlich rein hier. Die Kabine vom Kapitän, die ist noch leer. Da haben der, der Kevin und ich haben es natürlich nicht geschafft. Es war schon wirklich spät. Es war eins, glaube ich, wo wir aufgehört haben. Ansonsten haben wir hier die Scheiben reingesetzt, ein Bettchen. Hier auch. Dann geht es hier runter zu den also Kisten, die sind auch leer. Hier geht es dann runter. Zu den Besatzungsquartieren. Und das meinte ich ja, das ist nämlich das Steuerrad. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Mhm. So, genau, zu den Besatzungsquartieren. Und hier seht ihr schon Farbe. Hier ist richtig viel Farbe im Spiel. Da das Licht oben grünlich reinscheint, man kann auch noch cool, man kann das sogar. Es sieht echt genial aus. Ich finde das Hammer. Ähm, kann man natürlich hier auch. Äh, haben wir Kisten für den unteren und für die oberen. Und ähm, ja, ich habe das bloß so gewählt. Man kann dann so liegen und so und dann, dass man, wenn man hier oben rauskommt, dass man noch so, ne, ihr wisst schon. Also man sollte wahrscheinlich nicht die oberen Betten nehmen, aber na, wer weiß, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute Platz. Hier ist dann halt das, was ich gesagt habe, ne? Mit diesen Gitter, dass man dann hier runter gucken kann. Alles ein bisschen offen gestaltet. Hier so ein paar Sitzmöglichkeiten. Insgesamt 8 Stück. Das werden ja niemals alle sitzen wollen hier. Manche stehen dann auch hier und trinken sich hier einen rein. So, hier hinten sind dann. Äh, hier kommen Toiletten rein. Dann geht es weiter. Nach vorne. Das hier wird einfach nur so ein Zwischenraum. Vielleicht kommt hier noch ein bisschen Lagerplatz irgendwie hin, wo irgendwas gelagert wird. Dann kann man hier auf jeden Fall wieder hoch. Und man ist dann oben. Und ich werde das gleich mal ausprobieren mit dem Bett. Man kann natürlich auch noch nach vorne, ne? Zack. Da kann man hier so Titanic-mäßig hier auch nochmal gucken. Ob hier irgendwo ein Eisberg ist oder so. So. Ähm, das, was ich aber zeigen will, ist nochmal hier unten. Zack, zack, zack. Lass ihn mal schnell durch. Ähm. Unten im unteren Bett kann man liegen. Man sieht natürlich hier die Beine von den oberen Bett. Okay, und man kann raus. Perfekt. Hat ja wieder mal alles wunderbar funktioniert. Moment mal, ich muss mal hier den, den Chat ausstellen. So. Ähm, um in den Laderaum zu kommen, muss man hinten runter. Zack, zack, zack. Hier wird dann die ähm, Kombüse wahrscheinlich. Ich schätze, hier wird die Kombüse, ja. Auch nochmal abgetrennt hier durch Türen dann natürlich. Und hier ist dann der Laderaum. Der ist natürlich noch nicht gestaltet und hier fehlen noch die Fenster. Und hier extra nochmal alles geschützt und dann kommt quasi das Seil von hier oben runter. Und hier ist dann dieser kleine Kran, wo dann halt die Ware genommen wird und dann in die Regale verstaut wird. Wie ich das Ganze gestalte, ist noch ähm, relativ offen. Ähm, ja... Oh Gott, ey, ich, ich bin richtig müde. Gut, wir haben es jetzt auch halb neun morgens. Ich bin um halb, nee, ich habe um eins haben wir Feierabend gemacht. Ich glaube um eins war es. Und schon wieder dieses Flackern. Das Flackern ist ganz komisch. Das hatte ich auch gestern die ganze Zeit im Stream. Ähm, ja, hier wird dann wahrscheinlich die Waffenkammer. Und äh, somit ist dann das Schiff dann irgendwann auch demnächst einsatzbereit. Aber darum kümmern wir uns heute nicht mehr. Also momentan habe ich gerade genug vom Schiff. Wir werden uns heute ähm, um andere Dinge kümmern. Und zwar... 
Ja, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Schiff haltet. Und wie findet ihr eigentlich hier diese, diese, diese Ornamente? Ich finde die eigentlich ganz neckisch. Das Ganze sieht von oben so aus. Und wir können uns das auch mal von, von weitem angucken. Und ähm, von da hinten habe ich das immer genommen, ne? als Referenz. Also als, äh, ähm, ja wie soll ich sagen, als, äh, ja als Aussichtspunkt hier. So. Zack, zack, hier habe ich mich dann immer hingestellt. Zack, und bin dann hier hoch. Hier, für all jene, die nicht im Stream dabei waren. Zack, zack. Und so sieht das Ganze aus. Und ich bin ja jetzt mal ein bisschen, ähm, Also ich will eigentlich unbedingt, will ich das hier mit Shader haben. Das heißt, ich brauche definitiv einen neuen Computer. Quasi eine neue CPU, ein neues Mainboard, einen neuen Arbeitsspeicher. Und, ähm... CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher. Ja, das wären die drei Sachen, die grundlegend sind, weil Netzteil, Gehäuse ist klar, Festplatten, habe ich alles. So sieht das Ganze aus mit Shadern. Und jetzt baut sich das auf und ich zeige euch mal, wie viele FPS das noch sind. Noch 40, beziehungsweise wenn ich da hinten gucke, sogar nur noch 26, 22. So. Ich finde, das sieht schon verdammt genial aus. Guckt euch das mal an. Das Interessante ist, so habe ich 60 FPS, wenn ich ranzoome. Guck mal, pass mal auf, hier habe ich 40. Und zack, hier oben ist 60. Wenn nicht so viel gezeigt wird, dann habe ich 60, ne? Ja, super. Oh, 60, ist doch kein Problem, die Shader laufen doch. Was beschwere ich mich denn? Aber sobald ich mehr zeige, brechen die so runter. Das ärgert mich. Ich wünschte, ich wünschte wirklich, es würde so sein wie bei ähm, Opa Zeron. Das gefällt mir bei ihm richtig gut mit den Shadern. Ich liebe das. Es ist einfach so wunderschön. Alles bewegt sich so ein bisschen und... Selbst da oben. Die blöde Birke, gegen die wir ja eine Allergie haben. Nee, ähm, also wie gesagt, ne, das Schiff so ist jetzt... Ähm, Fast vollkommen einsatzbereit. Optionen, ähm, Grafikeinstellung, Shader wieder aus. Ich habe mehrere Shader ausprobiert, es ist bei allen Shadern gleich. Das liegt höchstwahrscheinlich, also ich vermute mal, dass es an meine alte, ausgediente ähm, CPU liegt. Die habe ich 2000, ich glaube 2012, müsste jetzt auch schon fünf Jahre her sein. Das ist nämlich noch ein Intel, ihr seht es ja, wartet mal hier, ihr seht es ja hier oben, Intel i7 3770K. Der steht zwar 3,5 GHz, aber ich habe ihn getaktet auf 4,2, damit er wenigstens ein bisschen mehr Leistung raushaut. So, okay, aber das, was ich heute eigentlich machen möchte, ich möchte heute mit euch zusammen... Nein, die Kiste nicht, nein, nein, nein. Steaks haben wir auch gewonnen. Steaks, apropos Steaks. Ähm... Im Stream haben der Kebo und ich hier ein bisschen Wald gemacht. <lacht> ja, so viel dazu. Was ich eigentlich machen möchte ist... Ähm, genau, ich, ich, ich zeige euch dann mal... Ja, ah, also genau, ich kann hier gleich mal hin. Denn ich habe hier äh, Kühe geschlachtet. Äh, hallo, darf ich hier mal ran? Danke. So, dann können wir hier gleich die Steaks reinpacken. Okay. Moin Moin, Moin sind zusammen, Moin sind, Hallöchen, Jo, Tag, Tschüss, ja, danke, ja, der war gestern da, also am Dienstag, äh, was ich euch noch kurz zeigen möchte, ja, ich weiß gar nicht, habe ich das schon gezeigt, ach genau, ich brauche hier Fichten, Fichten, ähm, Laub, hier sind immer noch am äh, Arbeiten, okay, sie hier nicht, da sie hier vorne so einen kleinen Knall hat. Okay. Aber ansonsten, zack, zack, passt. Arbeitet sie hier fleißig. Dort wird natürlich auch fleißig gearbeitet, hier bei den Kartoffelbauern. Das sieht man da. Hallöchen. Und hier beim Getreidebauer jetzt zur Zeit, warum ist hier einer draußen? Ähm... 
Ja, hallo. Ich hole euch da schon raus, keine Mange. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Naja, egal. Darum arbeitet der hier natürlich wahrscheinlich auch nicht, ne? weil er sich da mit der... Naja. Hier, unser, ähm, unser Spezialist für Karotten arbeitet wunderbar und der Rest, naja, ist ja klar. Hier, die haben ja irgendwie einen weg, die beiden. So, ähm, Brote. Wir können das Getreide gleich mal verarbeiten zum Brot. Dann nehmen wir die mit und ähm, jetzt geht's los, Freunde. 15 Minuten sind schon um und ich muss das jetzt endlich machen. Und zwar geht es einmal um die liebe Antje äh, Mupfi. Ja, Mupfi. Mupfi? Mupfi. Und zwar hier das Gestüt. Oder die Stallung. Oder wie auch immer. Die. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Moment mal. Ich wollte schon sagen, wo sind jetzt hier Falkenfeder und Falkenblitz? Hallo. Kümmerst du dich gut rum? Du willst mit dem. Au nein. Mit Falkenblitz, das darf nur ich. Das ist. Nein. Das ist, ich weiß, es ist schön. Ja, du möchtest aber schnell reiten. Ja. Ja, die anderen Pferde müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ich weiß. Ähm. Okay. Also, wie gesagt. Das sind die Stallungen. Und da hat die Antje Mupfi vorgeschlagen zum goldenen Hufei äh, güldenen Hufeisen. Hat mir ganz gut gefallen. Die Sache ist gülden, okay, das heißt wahrscheinlich golden dann, ne? Je nachdem. Dann hat aber auch die Hanabi hat vorgeschlagen, äh, gestüt Falkenstein. Ich will aber nicht mal alles mit Falkenstein haben, aber gestüt gefällt mir. So, und der Enrico hat vorgeschlagen, Pferdestallung Eisenhuf. Und mir gefallen alle drei ganz gut. Von der Antje gefällt mir das Hufeisen. Vom Enrico gefällt mir der Eisenhof. Umgedreht wäre es Hufeisen. Oder andersrum Eisenhof. So, und von der Hanabi gefällt mir das Gestüt. Deswegen werde ich mir jetzt ein Schild schnappen. Und ihr drei habt so gesehen dann den Namen dafür gegeben. Hier ist das passende Schild. Perfekt. Besser geht's nicht. Äh, hier, du siehst so, so... Hallo? Was, du willst Brot? Ja, hier, nimm, nimm ruhig. Nimm, was du brauchst, nimm. Diese Flackern sind ja der Hammer. So, ich werde jetzt hier den Namen dafür machen. Und zwar... Ähm, ich brauche noch ein Schild. So. Dann machen wir das Ganze hier ein bisschen schicker mit, mit Sternchen. Machen wir mit Sternchen. Nee, komm, wir machen mit, mit Hashtags. Äh, wo sind sie denn? Ich will eigentlich äh, mit mit sowas haben. Und wupp. okay. Geh stüt. Komm hier noch. Das sind die unteren Striche. Warte. Das sind die. Warte mal, nee, ich möchte das glaube ich doch gestüt. Doch. Gestüt. Mm, Eisenhuf. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Ähm. Ähm. Gute Nacht. Und die Folge ist jetzt eigentlich vorbei, ne? Ich weiß, ja, 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 Moment. So, also, gestüt Eisenhuf. Jetzt mache ich hier natürlich noch den, den Folgentitel. Das müsste Folge 607 sein, ne? Äh, Folge 607, glaube ich. Und heute ist der 12. 07.2017 Okay, also Gestüt Eisenhof Folge 607 12.07.2017 ist der Tag der Aufnahme heute ne? Okay, damit haben wir das auch erledigt Dann kann ich hier meinen kleinen Zettel wegreißen und ich sage nochmal vielen Dank für äh, zu Anche, Hanabi und Enrico und der Zettel, der hört's, ist weg. Okay, 
dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Wenn es wieder ist, herzlich willkommen hier zurück in Falkenstein. In diesem Sinne, tschüss.